নমস্কার ওয়েলকাম টু মুশকিল আসান আমি ডক্টর কেদার রঞ্জন ব্যানার্জি কনসালটেন্ট সাইকাট্রিস্ট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ বিহেভিয়াল সায়েন্সেস চলে এলাম আজকে শুক্রবার আপনাদের সামনে মানসিক রোগ নিয়ে আলোচনা করতে আজকের যে রোগটা সেটা খুব একটা আনকমন নয় একদিক দিয়ে আবার কমনও বলতে পারেন কারণ একটা পর্যায়ের পর সেটাকে রোগ বলা হয় আর সেই পর্যায়ের নিচে সেটা রোগ নয় এবার ডিমার্কেশন লাইনটা কি সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকের রোগটির নাম হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল গ্যাম্বলিং বা প্যাথোলজিক গ্যাম্বলিং জুও হ্যাঁ চলতি ভাষা যেটাকে আমরা জুয়া খেলা বলি এই জুয়া খেলাটা জেনারেলি দু রকম হয় একটা হচ্ছে সোশ্যাল গ্যাম্বলিং যেটা আমরা সবাই জানি যে দিওয়ালির রাত্রিরে অনেকে দেখবেন গ্যাম্বলিং করে বা বন্ধু বান্ধব একসঙ্গে হলো তাস নিয়ে বসেছে ট্রেনে করে অনেক দূরের সফর গ্যাম্বলিং করছে জুয়ো খেলছে সেটা হচ্ছে সোশ্যাল গ্যাম্বলিং ট্রেন থেকে নেমে গেল স্টেশন চলে আসার পর গ্যাম্বলিং শেষ কিন্তু রোগ যেটা সেটাকে আমরা বলি প্যাথোলজিক গ্যাম্বলিং এটা এপিডেমিওলজি সেভাবে যদি দেখেন মোটামুটি এক থেকে দুজনকে পাবেন দশ হাজারের মধ্যে এবং এটা ছেলেদের বেশি হয় মেয়েদের তুলনায় এটা হচ্ছে এপিডেমিওলজি এরপর আসুন সিমটম কি সোশ্যাল গ্যাম্বলিং তো আমরা বলেই দিলাম সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেবল গ্যাম্বলিং যেটাকে বলা হয় কিন্তু যেটা প্যাথোলজিক গ্যাম্বলিং সেটা শুরু হয় মোটামুটি লেট টিনস থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন এই বয়স থেকে শুরু হয় উনিশ কুড়ি একুশ বাইশ অব্দি এটা জেনারেলি শুরু হয় এভাবে এটার কোর্সটা দু রকম একটা হচ্ছে হঠাৎ করে শুরু হয় আর একটা হচ্ছে ধীরে 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 বাড়ে এবং গ্যাম্বলিংটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয় এখানে অসুবিধাটা কি হয় সেটা হচ্ছে যে এই রোগে ভোগে প্যাথোলজিক গ্যাম্বলিংয়ে তারা রেস্টলেস হয়ে পড়ে এবং যেভাবে একটা মাতাল টলে ঠিক সেইভাবেই এদের ইনটক্সিকেশন হয় কখন সে জুয়োটা খেলবে এবং যে কোনো নেশায় দেখবেন যেভাবে ডোজটা বাড়ে প্রথমে দু পেক তারপর তিন পেক তারপর চার পেক তারপর পাঁচ পেক এখানেও কিন্তু প্যাথোলজিক্যাল গ্যাম্বলিংয়ে বেডটা বাড়ে কখনো কুড়ি টাকা কখনো পঞ্চাশ টাকা কখনো হাজার টাকা কখনো পাঁচ হাজার টাকা কখনো দশ হাজার টাকা এভাবে বাড়তে থাকে এবং এই বেটিংয়ের ফলেই কিন্তু ধীরে ধীরে দুঃখ দুর্দশা ঘনিয়ে আসে যদি জিতে গেল তো ভালো আর যদি না জিতল তখনই হয় প্রবলেম প্রবলেমগুলো কি হয় সবাই তো জানি ইলেকট্রিকের বিল আনপেড হয়ে যায় টেলিফোন বিল আনপেড হয়ে যায় বাড়ি ভাড়া আনপেড হয়ে যায় সেখান থেকে কি অভ্যেসটা দাঁড়ায় সেখান থেকে চুরি করা অভ্যেসটা দাঁড়ায় তাহলে প্রথমে হচ্ছে বিলস আনপেড তারপর চুরিটা শুরু করে এবং এমনও ঘটনা আমি জানি পার্সোনালি আমাদের ট্রেনিং কেস ছিল আমিও যদিও এই গ্যাম্বলিং প্যাথোলজিক গ্যাম্বলিং পেশেন্ট খুব কম দেখেছি কিন্তু যে কটা দেখেছি তার মধ্যে একজনাকে জানি সোনাদানা তো স্ত্রীর বিচেয়েছে তার সঙ্গে বাড়িটা অব্দি বিক্রি করেছে এবং এই বাড়ি বিক্রি করার পর ওর ডিপ্রেশন আসছিল এবং অনেকে দেখবেন এই লসগুলোর পর বড় বড় লস যখন হয় তখন ডিপ্রেশনে আসে এবং একটা রিমোর্স ফিলিং হয় যে এটা আমি কি করলাম কিন্তু এটা বেশি দিন থাকে না এটা বেশি দিন থাকে না এবং একটা সময় আসে আবার সে কিন্তু ওই পথেই রওনা দেয় প্রবলেমটা সেখানে এবং ধরুন আমার কাছে যে এসেছিল তাকে ট্রিটমেন্ট করে আমরা একটা জায়গায় এনেছিলাম কিন্তু আবার সে ফেরত গিয়েছিল আমার কাছে সে দুবার এসেছিল কিন্তু লাস্ট যেটা হলো সেটা হচ্ছে যেটা জানতে পারলাম বাড়ির লোক এসে খবর দিল ডাক্তারবাবু ও সুইসাইড করেছে তাতে বুঝতেই পারছেন প্যাথোলজিক গ্যাম্বলিংয়ের শেষ পরিণতটা কি 
শেষ পর্যন্ত এটা কী হতে পারে একটা হতে পারে ধরুন ব্যাংক্রাপসি যেটা বলছি আর পয়সা করে নেই বাড়ি অবধি বিক্রি করে দিল দ্বিতীয়টা কি হতে পারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখেছি ডিভোর্স হয়ে যায় এবং মা বাচ্চাদের নিয়ে আলাদা হয়ে যায় লাস্ট বাট নট দি লিস্ট আর একটা জিনিস কিন্তু হয় সেটা হচ্ছে জেল হাজত হয় চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং পরে জানা যায় ও জুয়ো খেলে এবং সেখান থেকে কিন্তু জেলটা হয় এই ল্যাব টেস্ট কি আছে ল্যাব টেস্ট দেখুন অ্যাস সাজ কিছু নেই যে কোনো সাইকাট্রিক রোগেরই আপনি তো জানেন ল্যাব টেস্ট খুব একটা বেশি কিছু থাকে না এর কোর্স কি হয় প্রথমেই বলেছিলাম অ্যাকিউটও হতে পারে ক্রনিকও হতে পারে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখেছি এরা যেহেতু আনট্রিটেড থাকে তারা স্বীকার করতে চায় না পরে ধরা পড়লে বলে হ্যাঁ আমি জুয়ে খেলেছি এবং তারপর পালিয়ে বেড়াতে শুরু করে বাড়ির লোকের কাছ থেকে বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে নিজেকে এক লাখ করে নেয় এবার হঠাৎ করে যদি কখনো জিত হলো তখন হই হই করে টাকা উড়িয়ে দিল এবং পুরো টাকাটার একটা বেশিরভাগ অংশই কিন্তু আবার জুয়ে খেলে দিল করতে করতে একটা টাইম আসে সমস্ত টাকা চলে যায় এবং সেখান থেকেই আসে ব্যাংক্রাপসি ব্যাংক্রাপসি মানে সমস্ত কিছু এদের বিক্রি করে দিতে হয় এবার আসুন ইটিওলজিটা কি কাদের এটা বেশি হয় যাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে অ্যালকোহলিজমের হ্যাঁ যাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি অ্যালকোহলিজমের হিস্ট্রি আছে বা মুড ডিসঅর্ডার মুড ডিসঅর্ডার মানে হচ্ছে বাইপোলার অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার আপনার হয়তো এতদিনে জেনেই গেছেন যে দুটো পোল থাকে একটা পোল ম্যানিক হয় একটা পোল ডিপ্রেশান হয় ডিপ্রেশানে সে জুয়োটা খেলে না ম্যানিক ফেজে কিন্তু সে জুয়োটা খেলে এবং এদের জুয়ো খেলার ধরনটা অন্যরকম ওরা হঠাৎ করে সব কিছু বিক্রি বাট করে জুয়োটা খেলতে শুরু করে দেয় এটা ম্যানিক ফেজে সম্ভব হয় কিন্তু অ্যালকোহলিজমে সেটা হয় না ওটা ধীরে ধীরে করে এবং ধীরে ধীরে যত লুজ করে যত লস হয় তত কিন্তু ধন সম্পত্তি সমস্ত কিছু পিছে দিয়ে চলে আসতে হয় এর জন্যে এটা মোটামুটি বলা হয় যে এটা আমাদের ওই যে নিউরো ট্রান্সমিটার আছে তো সেখানে সেরোটোনার্জিক এবং ডোপিনার্জিক ট্রান্সমিশনে গণ্ডগোল হয় সেরোটোনার্জিক এবং ডোপিনার্জিক সম্বন্ধে আমি একটা না দুটো এপিসোড আগে বলেছিলাম যদি আপনারা আরও বেশি জানতে ইচ্ছুক হন আমাকে লিখে পাঠাবেন আমি আরও ডিটেলে জানাব এলে তাহলে কি দাঁড়ালো এই ট্রিটমেন্ট কি হবে এবার এই ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ওষুধ আর বিহেভিয়ার থেরাপি হ্যাঁ ওষুধটা কাজ দেয় তার কারণ হচ্ছে অনেকে আমরা দেখেছি যে কিছু ওষুধ আছে স্পেসিফিক যেগুলো এই ধরনের রোগে কাজ দেয় কিন্তু শুধু ওষুধে কাজ হয় না এটা মাথায় রাখবেন বেশিরভাগ সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডারে শুধু ওষুধে কাজ হয় না ইনিশিয়ালি আমরা ওষুধ দিয়ে শুরু করি তারপর ধীরে ধীরে কাউন্সিলিংয়ে যাই তারপর ওষুধ কাউন্সিলিং দুটো প্যারালি চলে একটা সময় আসে যখন ওষুধটাকে টেপার ডাউন করে নামিয়ে দিই কাউন্সিলিংটা চলে তারপর ধীরে ধীরে কাউন্সিলিংটা বন্ধ হয় অতএব এখানে কিন্তু ধৈর্যের ব্যাপার আছে বাড়ির লোককে কিন্তু ধৈর্য ধরতে হয় এবার আসুন এই প্যাথোলজিক গ্যামলিং এর সঙ্গে আর কোন কোন রোগের একটা মিল পাবেন প্রথমেই তো বললাম সোশ্যাল গ্যামলিং এরাও তো জুয়ো খেলছে কিন্তু এরা সোশ্যাল গ্যামলিং কেন বলছি কারণ এদের ওই রেসলেস আর্সটা নেই যে আমাকে খেলতেই হবে কাল সোমবার কালকে এই লটারি আছে পাঁচটা টিকিট কাটতেই হবে এই জিনিসটা নেই সোশ্যাল গ্যামলার্স কিন্তু নিজেদের রেস্ট্রিক্ট করতে পারে এবং ওদের সেই রেস্টলেসনেস ব্যাপারটা আসে না আর হয় যেটা সেটা হচ্ছে আলোচনা করলাম ম্যানিক পেশেন্টদের যাদের বাইপোলার অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডারে ভোগেন তাদের যারা ম্যানিক পেশেন্ট হন তারা কিন্তু এই ধরনের জুয়ো খেলেন মোটামুটি প্যাথোলজিক গ্যামলিংয়েরই মতো কিন্তু আমরা কি করে ডায়াগনোসিস করব ম্যানিক পেশেন্টের আদার সিমটমসগুলো থাকবে ম্যানিকের যেটা প্যাথোলজিক গ্যামলারে থাকবে না আশা করি রোগটা খুব আনকমন এবং অনেকেই এই সম্বন্ধে জানতেন না প্যাথোলজিক গ্যামলিং এবং এটা একটা রোগের মধ্যে পড়ে আজকে আমার মনে হয় আমাদের যারা মুশকিল আসানের দর্শক যারা দেখছেন আজকে প্রোগ্রামটা তাদের কাছে ওভারঅল একটা আইডিয়া হলো প্যাথোলজিক্যাল গ্যামলিংও একটি রোগ এবং এই রোগের চিকিৎসা আছে যদিও তারা চিকিৎসা করাতে ইচ্ছুক থাকেন না এদেরকে কিন্তু বুঝিয়ে বাঝিয়ে যে করে হোক যদি চিকিৎসা করানো যায় এই দুর্দশা থেকে বেরিয়ে আসা যায় আজকে এইটুকুই থাক যদি ভালো লাগে 
কাইন্ডলি লাইক দেবেন কাইন্ডলি শেয়ার করবেন যদি আপনাদের মনে হয় যে এই রোগ সম্বন্ধে আরও লোকে জানুক কারণ অনেক ফ্যামিলি আছে যারা কিন্তু ডুবে গেছে এই রোগটার জন্য অনেক ফ্যামিলি আছে যারা ভেঙে পড়েছে ডিভোর্স হয়েছে অনেক ফ্যামিলি আছে যারা ঘর ছাড়া হয়েছে অতএব যদি পারেন একটু শেয়ার করুন যাতে আর পাঁচজন জানে আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের লিখে পাঠান আজকে এইটুকুই থাক নমস্কার Thank you.